ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம லீனியர் ஈக்குவேஷனை மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட்ல எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் சோ இங்க கொஸ்டின் வந்து போர் மெத்தட்ஸ்ல கேட்கலாம் ஒன்னு வந்து டேரக்டா கேட்டுடலாம் இல்லனா டிரான்ஸ்போஸ் மெத்தட் அப்ளை பண்ற மாதிரி கேட்கலாம் இல்ல ப்ராடக்ட் மெத்தட் இல்லனா ரெடியூசபிள் மெத்தட் சோ தீஸ் ஆர் த போர் டைப்ஸ் இதுல கேட்கறதுக்கு முக்கியமான சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் சோ இங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் மூலியமா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ட் மெத்தட் எடுத்திருக்கேன் சால்வ் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் பை மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க வெறும் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணணும் சோ இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் சோ ஆஸ் யூஷுவல் இந்த எக்ஸ் ஒய் ஜியோட கோஎபிஷியன்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி எழுதுறேன் அது வந்து ஏ மேட்ரிக்ஸ் நான் நேம் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஒய் ஜிய எழுதுறேன் அது வந்து எக்ஸ் நான் நேம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு இல்லையா எயிட் ஒன் ஃபோர் அதை வந்து பி மேட்ரிக்ஸ் நான் இங்க நேம் பண்ணிருக்கேன் சோ எனக்கு இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படின்னா ஏ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பி அதாவது ஏவையும் எக்ஸையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணி பிக்கு ஈக்வேட் பண்ணா எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிடும் எனக்கு இருக்கு இப்ப எனக்கு எக்ஸ் தான் வேணும் இல்லையா எக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஏ கூட நான் என்ன பண்றேன் ஒரு ஏ இன்வர்ஸ் ப்ரீ மல்டிப்ளை பண்றிப்ளை பண்ணனா ஏ இன்வர்ஸ் இன் ஏ வந்து எனக்கு ஐடென்டியா மாறிடும் இங்க எப்படி ப்ரீ மல்டிப்ளை பண்றோம் அதே மாதிரிதான் இங்கயும் நம்ம ப்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணணும் சோ ஏ இன்வர்ஸ் இன் டூ பி அப்ப எக்ஸோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா ஏ இன்வர்ஸ் இன் டூ பி சோ ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் பியோட மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு எக்ஸ்பைசி கிடைச்சிடும் இது வந்து டேரக்ட் மெத்தட் சோ ஆஸ் யூஸ்வல் நமக்கு ஏ இன்வர்ஸ் ஃபைன் பண்றதுக்கு நம்ம டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஃபைன் பண்ணும் அப்புறம் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஃபைன் பண்ணும் ஏ இன்வர்ஸோட ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன் டூ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏவா இருக்கும் சோ இங்க டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஃபைன் பண்றேன் எக்ஸ்பேண்டிங் அலாங் ஆர் ஒன் சோ ஃபைன் பண்ணா அது வந்து எனக்கு மைனஸ் மல்டிப்ளை <laughs> <laughs> ஓகே ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக இந்த செவன்டீனை வந்து உள்ளே கொண்டு போய் நான் டிவைட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸ் ஒய் ஜியோட வேல்யூ கிடச்சிருது ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஜி ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்குது இது வந்து டேரக்ட் மெத்தடு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் மெத்தட் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இங்கே எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் மெத்தடில் இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் ஏ இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் தென் ஹென்ஸ் சால்வ் த லீனியர் ஈக்குவேஷன் அதாவது இந்த ஏ இன்வர்ஸை யூஸ் பண்ணியே இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏக்கு ஏ இன்வர்ஸ் ஃபைன் பண்ணுவோம் இது ஆஸ் விஷுவல் மெத்தட் தான் நமக்கு தெரியும் ஏ இன்வர்ஸ் ஃபைன் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஃபைன் பண்ணும் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ வந்து டென்னு வருது ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கிறதுனால ஏ இஸ் இன்வர்டபிள் தென் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ நம்ம ஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ நான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கு நான் டிரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கிடச்சிடும் தென் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் இன்டூ தட் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸை நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ அடுத்து நான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை பார்க்குறேன் ஸோ ஈக்குவேஷன் வந்து இருக்கு இல்லையா இதை நான் வந்து மேட்ரிக்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா சோஷியல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸ் ஒய் ஜியோட கோஎபிஷன்ஸ் எடுத்து நான் இங்கே எழுதுவேன் இல்லையா ஸோ இங்கே ஒன் டூ ஒன் இது என்னோட ரோ ஒன்னாக இருக்கும் மைனஸ் ஒன் 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 இது என்னோட ரோ டூவாக இருக்கும் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஒன் இது என்னோட ரோ த்ரீயாக இருக்கும் அப்புறம் எக்ஸ் ஒய் ஜி அப்புறம் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை நான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் இப்போ எனக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற ஏ வந்து இது அதாவது ஒன் மைனஸ் ஒன் எனக்கு இங்க ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன்னுங்கிறது காலம்ல இருக்கு ஆனா கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிறது அது ரோல்ல இருக்கு அதே மாதிரி டூ ஒன் த்ரீ இங்க எனக்கு காலம்ல இருக்கு இங்க ரோல்ல இருக்கு சோ அப்ப எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏங்கிறது இது இங்க இருக்கிறது வந்து ஏ டிரான்ஸ்போஸா இருக்கு இல்லையா சோ அப்ப நான் இதுக்கு எப்படி நேம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ டிரான்ஸ்போஸ் இன்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கொஸ்டின்ல ஏ இருக்கு ஆனா என்னோட ஈக்குவேஷன் வந்து ஏவோட டிரான்ஸ்போஸா இருக்கு ஸோ இப்போ எனக்கு இங்கே எக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஏ
சோ இங்க முக்கியமா நம்ம அப்ளை பண்ற ஃபார்முலா என்ன அப்படினா a transpose the whole inverse equal to a inverse the whole transpose இந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்றோம் அடுத்து நம்ம ப்ராடக்ட் மெத்தட் பாப்போம் சோ இங்க क्वेश्चन வந்து determine the product of அப்படினு சொல்லிட்டு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அத சால்வ் அத ப்ராடக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் use it to solve the equation அப்படினு சொல்லிட்டு equation கொடுத்திருக்காங்க சோ இப்போ நமக்கு இங்க கொடுத்திருக்கிற ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ராடக்ட் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் சோ கொடுத்திருக்கிற இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ நான் a ன்னு எடுத்துர்க்கேன் இந்த மேட்ரிக்ஸ நான் b ன்னு எடுத்துர்க்கேன் and uh, i am finding the product அதாவது a b என்ன அப்படிங்கறத நான் ஃபைண்ட் பண்றேன் சோ மல்டிபிளிகேஷன் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு ரோவ எடுத்து ஒரு காலம் கூட பண்ணனா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ரோ 1 எடுத்து காலம் 2 ஓட பண்ணா செகண்ட் எலிமெண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபைண்ட் பண்றோம் சோ எனக்கு இத பண்ணனும் அப்படினா கண்டிப்பா வந்து அது ஏதாவது ஒரு நம்பரோட ஐடென்டியா மாறும் அதாவது இங்க 800னு இருக்கு இல்லையா அதாவது 8 டைம்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டி அப்படிங்கறது எனக்கு இங்க கிடைக்குது சோ இந்த மாதிரி சம்ல கண்டிப்பா கொடுத்திருக்கிற ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் நாம வந்து ப்ராடக்ட் ஃபைண்ட் பண்ணனும் அப்படினா அது ஏதாவது ஒரு ஐடென்டிக்கு மல்டிபிள் ஆஃப் நம்பர் ஓட ஐடென்டிக்கு அது வந்து ரிடியூஸ் ஆகும் ஓகே சோ இங்க 8 டைம்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி ரிடியூஸ் ஆகுது அதாவது a b 8 டைம்ஸ் ஆஃப் i அப்படி நமக்கு ரிடியூஸ் ஆகுது இத நாம அப்படியே வெச்சுப்போம் அடுத்து வந்து நம்ம கொடுத்திருக்கிற ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நான் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல எழுதி இருக்கேன் அதாவது x y z ஓட கோஎஃபிஷியன்ஸ் நான் கலெக்ட் பண்ணி இந்த மேட்ரிக்ஸ் எழுதி இருக்கேன் அப்புறம் x y z அப்புறம் அந்த கான்ஸ்டன்ட் டம் இத நான் கலெக்ட் பண்ணி இங்க எழுதி வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படிን பார்த்தோம்னா நம்ம क्वेश्चनல இருக்கிற b தான் அந்த மேட்ரிக்ஸா இருக்கு சோ 1 1 1 இதுதான் இங்கேயும் இருக்கு ஓகே சோ அப்ப இது வந்து என்ன ஃபார்ம்ல இருக்குனா b x c ஆல்ரெடி a b னு எடுத்ததனால இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு நான் இங்க c னு நேம் பண்ணிருக்கேன் சோ b x c அப்படினா x எனக்கு என்ன வரும் b இன்வர்ஸ் c மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு வந்து x கிடைக்கும் இல்லையா சோ இங்க b இன்வர்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் பண்றது அப்படிங்கறத பாப்போம் சோ x c இன்வர்ஸ் c னு எனக்கு கிடைச்சிருது நமக்கு ஆல்ரெடி a b 8 டைம்ஸ் ஆஃப் i அப்படி நமக்கு ஃபைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா இதுல எனக்கு b இன்வர்ஸ் வேணும் அப்படினா b இன்வர்ஸ் வந்து நான் போஸ் மல்டிப்ளை பண்றேன் சோ இங்க நான் பின்னாடி பண்ணதனால இங்கும் நான் பின்னாடி தான் பண்ணனும் சோ b b இன்வர்ஸ் வந்து ஐடென்டி ஐட்ட எனக்கு வெறும் a னு கிடைக்கும் அப்ப 8 டைம்ஸ் ஆஃப் b இன்வர்ஸ் எனக்கு இங்க கிடைக்குது சோ ஐடென்டி b இன்வர்ஸ் வந்து வெறும் b இன்வர்ஸ் சோ இது இங்க இங்க அப்படியே வச்சிட்டு 8-ஐ நான் அங்க கொண்டு போயிட்டேன் அப்படினா 1/8 a இதுதான் b இன்வர்ஸோட வேல்யூ சோ எனக்கு aங்கறது என்ன தெரியும் நான் क्वेश्चनல ஆல்ரெடி aங்கறது நான் நேம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ 1/8 அந்த a மேட்ரிக்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் c மேட்ரிக்ஸ் சோ a வையும் c வையும் நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு 8-ஆல நான் டிவைட் பண்ணேன் அப்படினா எனக்கு வந்து xyz கிடைச்சிரும் சோ ப்ராடக்ட் மெத்தட யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் பண்ண அப்படினா இங்க கண்டிப்பா அது வந்து ஏதாவது ஒரு ஐடென்டிக்கு ரிடியூஸ் ஆகும் அத வச்சு சிம்பிளிফাই பண்ணி இன்வர்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் சம்ம நம்ம ப்ரோசீட் பண்ணனும் ஓகே சோ இங்க x வேல்யூ வந்து 3 y யோடது வந்து -2 c யோடது வந்து -1 சோ இது வந்து ப்ராடக்ட் மெத்தட் அண்ட் தி லாஸ்ட் ஒன் வந்து ரிடியூசபிள் மெத்தட் சோ ரிடியூசபிள் மெத்தட் நாம எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணனும் அப்படினா நம்ம லோயர் செக்ஷன்ல படிச்சிருப்போம் ரிடியூசபிள் மெத்தட் அப்படினா கீழ வந்து நமக்கு வேரியபிள் இருக்கும் அதாவது 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம லீனியர் ஈக்குவேஷன்ல பார்த்திருப்போம் இப்போ 1 பை இங்க क्वेश्चन வந்து 2 பை x 3 பை y 10 பை z 4 அதாவது கீழ எனக்கு வேரியபிள் இருந்தா என்னால डायरेक्टली சால்வ் பண்ண முடியாது இல்லையா சோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இந்த 1 பை x a அப்படி நான் நேம் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி 1 பை y b 1 பை z வந்து c அப்படி நான் நேம் பண்ணிக்கிறேன் அப்ப இந்த மேல இருக்கிற ஈக்குவேஷன்ஸ் நான் ரீரைட் பண்றேன் சோ 1 பை எக்ஸ்க்கு பதிலா ஏ அப்படி நான் போட்டேனா எனக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த மாதிரி ரிடியூஸ் ஆயிடும் சோ 2a 3b 10c 4 அதே மாதிரி எல்லா ஈக்குவேஷனும் எனக்கு வந்து ரிடியூஸ் ஆயிடும் இதுக்கு அப்புறம் நம்ம நார்மலா இந்த மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட்க்கு ஃபார்ம் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்முக்கு வந்து மாத்துறோம் சோ a b c ஓட கோஎஃபிஷியன்ஸ் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி நான் எழுதி இருக்கேன் a b c இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நான் இங்க போட்டுருக்கேன் இத நாம நேம் பண்றோம் a இந்த அதாவது இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு a நேம் பண்ணிக்கிறேன் இது x இது b அப்ப x வேணும்னா a இன்வர்ஸ் b சோ a க்கு வந்து நம்ம a இன்வர்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணோம் முதல்ல டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a வந்து 1200 னு வருது சோ not equal to 0 வா இருக்கறனால இது இன்வர்டபிள் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் a நம்ம ஃபைண்ட் பண்றோம் சோ அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் a நான்
இல்லையா ஸோ அதை வந்து திரும்ப எடுத்துகிட்டு போய் நான் எக்ஸ் பை ஜி அந்த ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஏங்கிற பிளேஸுக்கு பதில் ஒன் பை எக்ஸ் நான் போட்டேன்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அதே மாதிரி இங்கே பண்ணும்போது எனக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் ஜி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு எக்ஸ் ஒய் ஜி ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் மெத்தட்ஸ் இருக்குது இதில் ஏதாவது ரெண்டு மெத்தடை கிளப் பண்ணி கூட கேட்கலாம் இப்போ ப்ராடக்ட் மெத்தடும் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் மெத்தடையும் கிளப் பண்ணி கூட ஒரே கொஷினாகவும் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மொத்தமாகவே இந்த ஃபோர் டைப்பை தாண்டி வேறு எதுவும் கேட்குறதுக்கு கிடையாது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இதை வந்து சால்வ் பண்ணி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் ஈஸியாக நம்ம அதால் எடுக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெ